నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఉదాహరణ సమేతంగా తెలుసుకుని పోతున్నామండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ను మనం మూడు విధాలుగా వాడవచ్చండి అందులో మొదటి పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్ వ్యూ ద్వారా వాడవచ్చు అలాగే రెండవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో లైట్ ద్వారా వాడవచ్చు అలాగే మూడవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్ మరొక అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో అనే అప్లికేషన్ ద్వారా కూడా వాడవచ్చండి ఇటీవల బ్యాంకు సిబ్బంది తమ ఖాతాదారులకు ఎస్బీఐ యోనో అనే అప్లికేషన్ వాడమని ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తున్నారండి అయినప్పటికీ ఖాతాదారులు ఎస్బీఐ యోనో లైట్ అనే అప్లికేషన్ వాడడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు ఇంతగా ఎస్బీఐ యోనో లైట్ను ఇష్టపడడానికి గల ప్రధానమైన ఐదు కారణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దామండి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏమిటంటే ఎస్బీఐ యోనో లైట్ను వాడడం అనేది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి సర్వీస్ కూడా చాలా సులభంగా అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా వాటిని వాడడం కూడా చాలా సులభం అండి ఉదాహరణకు క్విక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ తీసుకున్నా చాలా బాగా వాడవచ్చు అలాగే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నా చాలా సులభంగా వాడవచ్చు అలాగే మనకు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఈ ఆప్షన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి చాలా సులభంగా ఉంటుంది నేనైతే ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో కన్నా ఎస్బీఐ యోనో లైట్లోనే ఈ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటానండి అంత సులభంగా ఉంటుందండి ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అనేది విషయం కాగానే అలాగే ఇతర బ్యాంకులకు అమౌంట్ పంపించే విషయం అయినా సరే చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే ఆప్షన్ అలాగే డెబిట్ కార్డ్ సౌకర్యం లేకున్నా కూడా మనము ఈ యూపీఐ సర్వీస్ను వాడవచ్చండి ప్రజెంట్ మనము ఎక్కువగా వాడుతున్న సర్వీస్ యూపీఐ అలాగే ఈ ఈ సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటే మనకు ఎన్నో రకాల సర్వీసులు ఇందులో అందుబాటులో ఉంటాయండి ఉదాహరణకు మన యొక్క డెబిట్ కార్డ్ను చాలా సులభంగా మేనేజ్ చేయవచ్చండి అనగా మన యొక్క డెబిట్ కార్డ్ యొక్క లిమిట్ను మనకు కావాల్సిన విధంగా సెట్ చేసుకునవచ్చును అలాగే మన డెబిట్ కార్డ్ను బ్లాక్ చేసుకునవచ్చును ఇలా ఎన్నో రకాల సర్వీసులు ఉంటాయండి అలాగే మనము వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ను ఇందులో చాలా సులభంగా పొందవచ్చండి అలాగే మన యొక్క ఖాతాకు ఆన్లైన్ ద్వారా నామినీని సెట్ చేసుకునవచ్చును అలాగే ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జీను ఇందులో చాలా చాలా సులభంగా మనము సెట్ చేయవచ్చండి ఇలా చెప్పుకోకపోతే చాలా సర్వీసులు మనకు ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయండి కానీ ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏ సర్వీస్ ఎక్కడ ఉందో మనం వెతుకవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుందండి ఒకవేళ కష్టపడి వెతికినా కూడా వాటిని వాడడం కూడా కొద్దిగా కష్టం ఉంటుందండి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్కు సంబంధించి ఈ సందర్భంగా మీకు ఒక విషయం చెప్పదలిచానండి అదేమిటంటే ఎంత గొప్ప సర్వీస్ అయినా సరే ఖాతాదారుడికి అర్థమయ్యే విధంగా ఇవ్వలేకపోతే అలాగే సులభంగా వాడడానికి విధంగా ఉండలేకపోతే ఖాతాదారుడు ఇష్టపడాడండి అలాగే దానికి అర్థం కూడా ఉంటుందండి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో జరుగుతున్నది ఇదే అండి స్వయంగా బ్యాంక్ సిబ్బంది చెబుతున్నా సరే ఖాతాదారులు ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ కాకుండా ఎస్బీఐ యోనో లైట్ అప్లికేషన్ వాడుతున్నారంటే అందుకు వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో మనకున్నటువంటి ప్రత్యేకతలే అండి ఎస్బీఐ యోనోలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో ఆప్షన్స్ సౌకర్యాలు మనకు ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో లేవండి అయినప్పటికీ ఎస్బీఐ ఖాతాదారులు ఎస్బీఐ యోనో లైట్ అప్లికేషన్ వాడడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారంటే అందుకు వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ వచ్చి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్న కొన్ని సర్వీసులు అయినా సరే వాడడానికి చాలా సులభంగా ఉంటాయి అలాగే చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకునవచ్చు కూడా ఇక రెండవ ప్రత్యేకత వచ్చి మనకు ఇందులో యూపీఐ సర్వీస్ ఉండడం అండి ఇందులో ఉన్నటువంటి యూపీఐ సర్వీస్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మనము డెబిట్ కార్డ్ సౌకర్యం లేకున్నా కూడా ఈ యూపీఐ సర్వీస్ను వాడవచ్చండి ఉదాహరణకు ఫోన్పే కావచ్చు గూగుల్ పే కావచ్చు భీమ్ పేటిఎం ఇలా కావచ్చండి ఇందులో ఏ సర్వీస్ వాడాలనుకున్నా మీరు తప్పనిసరిగా డెబిట్ కార్డ్ను కలిగి ఉండాలండి ఒకవేళ కలిగి ఉన్నా కూడా మీ బ్యాంక్ని బట్టి ఆయా లిమిట్లు మారుతూ ఉంటాయండి ఒక రోజుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే లిమిట్ 
కానీ ఎస్బీఐ యోనలైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనము డెబిట్ కార్డు లేకుండా కూడా ఈ యూపీఐ సర్వీస్ని వాడవచ్చు అండి అలాగే రోజుకు లక్ష రూపాయల వరకు పంపించవచ్చును డెబిట్ కార్డు లేకుండా యూపీఐ సర్వీస్ను ఏ విధంగా వాడాలి అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో కొరకు పైన కార్డ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు ఈ వీడియో చేసే సమయానికి మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలుగా ఉండేదండి కానీ ఈ సంవత్సరం అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి ఫిబ్రవరిలో అనుకుంటా అండి ఆ మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల నుండి లక్ష రూపాయల వరకు పెంచబడింది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోగలరు కాబట్టి ఎవరైతే ఎస్బీఐ బ్రాండ్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారో వారు ఈ ఎస్బీఐ జోనలైట్లో ఉన్నటువంటి యూపీఐ సర్వీస్ని వాడవచ్చు ఇక మూడవ ప్రత్యేకత వచ్చి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను చాలా సులభంగా ఇందులో డౌన్లోడ్ చేసుకొని అండి బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మనం ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని వచ్చండి కానీ చివరి ఆరు నెలల అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఎస్బీఐ యోనోలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చు కానీ ఎస్బీఐ యోనో లెటర్లో అయితే ఇలా మనకు కావాల్సిన విధంగా అనగా మనకు కావాల్సిన తేదీ నుంచి మనకు కావాల్సిన తేదీ వరకు అలాగే మనకు కావాల్సిన నెలకు సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చు అలాగే మనకు కావాల్సిన సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చండి కానీ ఎస్బీఐ యోనోలో మనకి ఇప్పటి వరకు ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులో లేదండి తర్వాత వచ్చే అప్డేట్లు అయితే ఈ ఆప్షన్ రావచ్చు కాబట్టి మీరు లిమిటెడ్గా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటే ఈ ఎస్బీఐ యోనో లైట్ ద్వారా మీరు అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను చాలా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చండి ఎస్బీఐ యోనో లైట్ ద్వారా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఎలా ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చు అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో కొరకు పైన కాస్త ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు కాబట్టి మీరు బ్యాంకును వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా ఈ ఎస్బీఐ యోనో లైట్ అప్లికేషన్ ద్వారా మీ యొక్క బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ను చాలా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చండి ఇక నాలుగవ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది చాలా భిన్నంగా ఉంటుందండి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ఆరు ప్రత్యేకతలు అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఇటీవల ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో కొరకు పైన కార్డ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు ఈ ఇందులో చేసినటువంటి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకు చాలా ప్రత్యేకతలు ఉంటాయండి ఉదాహరణకు ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకు మనము నిక్ నేమ్ను సెట్ చేసుకుని వచ్చండి మనకి ఎస్బీఐ యోనోలో ఈ ఆప్షన్ లేదు ఈ నిక్ నేమ్ ఫెసిలిటీ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుందండి ఇక రెండవ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను పూర్తిగా తెలుగులో చూడవచ్చు ఇక మూడవ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క ఫస్ట్ డేట్ని ఇందులో చూడవచ్చు అండి ఎస్బీఐ యోనోలో మనం ఈ ఆప్షన్ చూడలేము ఇక మూడో ఆప్షన్ ఏమిటంటే ఆటో రినీవల్ అమౌంట్ను ఇందులో చూడవచ్చు అండి అలాగే నాకు నచ్చిన మరొక అంశం ఏమిటంటే రీమార్క్స్ అనే సౌకర్యం ఇందులో ఉంటుందండి మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇక మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మనకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్లోజ్ చేయాలంటే మన నమోదిత మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చే ఓటీపీని తప్పనిసరిగా ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుందండి ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉంటాయండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్లోజ్ చేసే ప్రాసెస్లో కాబట్టి మీరు కనుక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఎస్బీఐ యూనైట్ను ఒకసారి చూడండి అందులో చాలా బాగా ఉంటుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఎస్బీఐ యూనైట్లో నాకు నచ్చిన మరొక మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఏమిటంటే మనకు ఎస్బీఐ యూనో లైట్ అనేది తెలుగు భాషలో అందుబాటులో ఉంటుందండి ఎస్బీఐ యూనో లైట్ అనేది ఇంగ్లీష్తో పాటు హిందీ కన్నడ మన ప్రాంతీయ భాష అయినటువంటి తెలుగులో అందుబాటులో ఉంటుందండి ఎస్బీఐ యూనో లైట్ను మనం ఓపెన్ చేసిన వెంటనే తెలుగు భాషలో ఎంత అందంగా కనబడుతుందో మీరు ఒకసారి చూడండి నేను ఇతర బ్యాంకుల నెట్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ కూడా వాడుతున్నాను అండి కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి కార్పీజ్ కావచ్చు అలాగే పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి పేటిఎం కావచ్చు అండి ఇందులో కూడా తెలుగు భాష ఉందండి కానీ మొత్తం తెలుగులో ఉండదండి అందులో ఇంగ్లీష్ కూడా కాబడి ఉంటుంది కానీ ఎస్బీఐ జీవన లైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకు తెలుగు భాష అనేది అధికంగా అందుబాటులో ఉంటుందండి అది కూడా చాలా డిజైనింగ్ రూపొందించబడి ఉంటుంది ఎస్బీఐ జీవన లైట్లో తెలుగు భాష అనేది ఎంత అందంగా డిజైనింగ్ చేయబడి ఉంటుందో ఒక కొన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీయడం చేయడం జరిగిందండి వాటిని మీరు ఒకసారి చూడండి
కాబట్టి ఎవరైతే తెలుగు భాషను ఎక్కువగా అభిమానిస్తుంటారో అలాగే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారో వారికి ఎస్బీఐ యూనైట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుందండి నేను ఎక్కువగా నా ఎస్బీఐ యూనైట్ను తెలుగు భాషలోనే వాడుతూ ఉంటాను చూసారుగా ఎస్బీఐ యూనైట్లో ఉన్నటువంటి ఐదు ప్రత్యేకతలు కాబట్టి వీటిని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఎస్బీఐ యూనైట్ను అత్యధిక మంది కాగదాలు ఇష్టపడుతున్నాను అంటే అందుకు వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ మన మెయిన్ రీజన్ వచ్చి ఈ అప్లికేషన్ వాడడం అనేది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి ఎవరికైనా సులభంగా అర్థమవుతుంది అలాగే సులభంగా వాడవచ్చు కాబట్టి ఎస్బీఐ యూనిటీలో ఉన్నటువంటి మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఇదే అండి అలాగే రెండవ ప్రత్యేకత వచ్చి ఇందులో డెబిట్ కార్డ్ సౌకర్యం లేకుండా కూడా యూపీఐ సర్వీస్ను వాడవచ్చు అది కూడా రోజుకు లక్ష రూపాయల వరకు ఇక మూడవ ప్రత్యేకత వచ్చి మన యొక్క అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను చాలా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకునవచ్చండి కాబట్టి ఎవరైతే లిమిటెడ్గా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటారో వారు ఎస్బీఐ యూనైట్ను ఉపయోగించడం చాలా బాగుంటుందండి ఇక నాలుగవ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్లోజ్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది చాలా భిన్నంగా ఉంటుందండి మీరు ఒకసారి ఎస్బీఐ యూనైట్లో ట్రై చేయండి అది మీకు తెలుస్తుంది ఇక ఐదవ ప్రత్యేకత వచ్చి ఎస్బీఐ యూనైట్ అనేది మన ప్రాంతీయ భాష అయినటువంటి తెలుగు భాషలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుందండి అది కూడా చాలా అందంగా కాబట్టి ఈసారి ఎస్బీఐ యూనైట్ను వాడేటప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ ఐదు అంశాలను ఒకసారి చూడండి అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎస్బీఐ యూనోలైట్లో ఉన్నటువంటి బ్యూటీనెస్ ఈ వీడియోలో నేను ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ఐదు ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని మీకు ఉదాహరణ సమేతంగా తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు కింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు